ఫ్రెండ్స్ మీకు తెలుసా జైలు నుండి తప్పించుకోవడానికి ఖైదీలు రకరకాల ప్లాన్లు వేస్తారు ఒక జైలు కట్టేటప్పుడు ఎంత స్ట్రాంగ్ గా కట్టినా అక్కడ ఎంత సెక్యూరిటీ ఉన్నా ఖైదీలు పోలీసుల కన్నా ఎక్కువ ఇంటెలిజెంట్ గా థింక్ చేసి ఎస్కేప్ అవుతారు మీకు తెలుసా ఈ ప్రపంచంలో అత్యంత కఠినమైన జైలు నుండి కూడా కొంతమంది ఖైదీలు తప్పించుకున్నారు అలాంటి టాప్ ఫైవ్ ఎస్కేపుల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ యోషి సిరాటోరి ఇతన్ని చెయ్యిన తప్పుకి జైల్లో పెట్టారు ఇతని గురించి ఉంటే కోపంతో పాటు బాధ కూడా వస్తుంది అప్పట్లోనే ప్రపంచంలో అత్యంత కఠినమైన జపనీస్ జైలు నుండి నాలుగు సార్లు ఎస్కేప్ అయ్యాడు యోషి సిరాటోరిని ఒక రాబరీ మర్డర్ కేసులో అరెస్ట్ చేసి జపాన్లో అమోరి జైల్లో పెట్టారు అరెస్ట్ అయిన మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్లో షిరాటోరీకి జైల్లో ఉండబుద్ది కాలేదు చెయ్యిన తప్పుకి జైల్లో ఉండటం ఏంటి అని ఎలా అయినా ఎస్కేప్ అవ్వాలనుకున్నాడు ప్లాన్ ప్రకారం ఒకరోజు జైల్ బాత్రూంలో ఉండే ఒక వాటర్ బకెట్కి ఉన్న మెటల్ వైర్ని దొంగిలించాడు ప్రతిరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్కి పదిహేను నిమిషాలు బ్రేక్ ఉంటుంది ఆ టైంలోనే ఎస్కేప్ అవ్వాలనుకున్నాడు తన దగ్గర ఉన్న మెటల్ వైర్ని వాడి తాను ఉన్న సెల్ డోర్ని ఓపెన్ చేశాడు తీర బయటికి వచ్చిన తర్వాత అలాంటి డోర్లు చాలా ఉన్నాయి షిరాటోరికి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి పదిహేను నిమిషాలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఆ టైంలోనే తన దగ్గర ఉన్న మెటల్ వైర్తో అన్ని గేట్లు ఓపెన్ చేసి జైలు నుండి బయటికి ఎస్కేప్ అయ్యాడు జైలు నుండి బయటికి వచ్చేసిన తర్వాత కొన్ని కిలోమీటర్స్ వరకు అలారం సెట్ చేశారు అంటే ఎవరైనా ఆ ఏరియాలో తిరిగినా జైల్ సెక్యూరిటీ రూమ్లో అలారం మోగుతుంది సో పోలీసులకి అనుమానం రాకుండా తన రూమ్లో పడుకున్నట్టు బెడ్ అరేంజ్ చేశాడు సెక్యూరిటీ గార్డులకి డౌట్ వచ్చేలోపే యోషి ఆ అలారంస్ ఉన్న ఏరియాని దాటి వెళ్ళిపోయాడు యోషి సిరాటోరి ఇంత కష్టపడి జైలు నుండి ఎస్కేప్ అయ్యింది కేవలం తన భార్య పిల్లల్ని కలవడానికి మూడు రోజుల తర్వాత ఒక హాస్పిటల్లో మెడిసిన్స్ దొంగతనం చేయడానికి ట్రై చేస్తూ మళ్లీ పోలీసులకు దొరికిపోయాడు జైలు నుండి ఎస్కేప్ అయినందుకు ఈసారి కోర్టు జీవితకాలం జైలు శిక్ష వేసింది కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నైన్టీన్ ఫార్టీ టూలో షిరాటోరిని అకితా జైలుకి షిఫ్ట్ చేశారు ముందు జైలు నుండి ఎస్కేప్ అయ్యాడని తెలుసు కాబట్టి ఈసారి షిరాటోరిని సపరేట్ సెల్లో పెట్టారు ఆ జైల్లో సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ షిరాటోరిని ప్రతిరోజు హింసించేవారు దానికి తోడు ముందు పారిపోయినట్టు పారిపోకుండా చేతులకి సంఖ్యలో వేశారు అలాంటి పరిస్థితుల్లో అంతమంది హింసించే జైలు సిబ్బందిలో ఒక సెక్యూరిటీ గార్డ్ అప్పుడప్పుడు షిరాటోరి మంచి చెడ్డలు అడిగేవాడు అతని మీద షిరాటోరీకి మంచివాడు అనే ఒపీనియన్ వచ్చింది ఇక సెకండ్ ఎస్కేప్ విషయానికి వస్తే ఆ రూమ్కి కేవలం ఒకే ఒక చిన్న కిటికీ ఉంటుంది అది కూడా వెంటిలేషన్ కోసం పైన స్లాబ్ దగ్గర ఉంటుంది ఈసారి ప్లాన్లో ముందుగానే ఒక చిన్న మెటల్ వైర్తో తన చేతులకు ఉన్న సంఖ్యల తాళం తీసేశాడు సెక్యూరిటీ లేని టైం చూసుకుని రోజు ఆ రూమ్ గోడల మీద పాకుతూ పై వరకు వెళ్ళి ఆ మెటల్ కిటికీని లూజ్ అయ్యేలా కదిపేవాడు నున్నగా పొడుగ్గా ఉన్న గోడలు ఎక్కడం షిరాటోరీకి అలవాటు కొన్ని నెలల పాటు అలా డైలీ పైకి వెళ్లడం ఆ కిటికీని ఇంకొంచెం లూజ్ అయ్యేలా కదపడం మళ్లీ కిందకు వచ్చాక చేతులకు సంఖ్యలు వేసుకుని సెక్యూరిటీ గార్డ్స్కి అనుమానం రాకుండా ఉండేవాడు చివరికి ఒకరోజు అన్ని రూమ్లు చెక్ చేస్తున్న పోలీసులు షిరాటోరీ రూమ్ ఖాళీగా ఉండడం చూసి షాక్ తిన్నారు అలా సెకండ్ టైం జైలు నుండి ఎస్కేప్ అయ్యాడు జైలు నుండి ఎస్కేప్ అయ్యాక కొద్ది రోజులు పోలీసులకు దొరకకుండా తిరిగాడు ఇంకా నా వల్ల కాదని ఒకరోజు తనతో జైల్లో మంచిగా ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంటికి వెళ్ళాడు నేను తప్పు చేయలేదు నాకు హెల్ప్ చేయండి అని అడిగాడు మంచిగా మాట్లాడిన పోలీస్ ఆఫీసర్ షిరాటోరీకి తెలియకుండా డైరెక్ట్గా పోలీసులకు ఫోన్ చేశాడు అలా మూడోసారి నైన్టీన్ ఫార్టీ త్రీలో మళ్లీ జైలుకు వచ్చాడు ఈసారి అబాసిరి అని ఇంకో జైలుకు షిఫ్ట్ చేశారు ఆ జైలు నుండి అప్పటి వరకు ఒక్కరు కూడా ఎస్కేప్ అవ్వలేదు చాలా కఠినమైన సెక్యూరిటీతో ఉంటుంది జపాన్లో పెద్ద పెద్ద క్రిమినల్స్ని ఈ జైల్లో పెట్టేవారు అప్పటికే రెండు సార్లు ఎస్కేప్ అయ్యాడు కాబట్టి షిరాటోరిని ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేశారు ఈసారి చేతులకి కాళ్ళకి మామూలు సంఖ్యలు కాకుండా లావైన మెటల్తో చేసిన సంఖ్యలు వేశారు ఎస్కేప్ అవ్వడానికి వన్ పర్సెంట్ అవకాశం కూడా లేదు అంత కఠినంగా ఉన్నా అక్కడ జైలు సిబ్బంది పెట్టే టార్చర్ భరించలేక షిరాటోరి మళ్లీ ఎస్కేప్ అవ్వడానికి ప్లానింగ్ మొదలు పెట్టాడు కానీ ఆ రూమ్కి మామూలు కిటికీలు లేవు ఉన్న ఒకే ఒక్క చిన్న కిటికీ చాలా బోల్ట్లతో బిగించి ఉంటుంది అందులో నుండి బయటికి వెళ్లడం ఇంపాసిబుల్ ఇంకోటి రూమ్కి ఉన్న తలుపుకి చిన్న మెటల్ విండో ఉంటుంది అది కూడా పోలీసులు రూమ్ లోపల ఉన్న ఖైదీలను చూడడానికి ఉంటుంది ఆ సంవత్సరం అప్పుడు చలికాలం అవడంతో ఖైదీలందరికీ తాగడానికి మిసో అని చూపించేవారు షిరాటోరి ఆ సూప్ను కొంచెం తాగి మిగిలిన దానిని ఆ రూమ్ తలుపులకి ఉన్న చిన్న మెటల్ కిటికీ మీద పోసేవాడు అలా నెలల పాటు సూప్ను పోస్తూనే ఉన్నాడు షిరాటోరీ ప్లాన్ ప్రకారం ఆ సూప్లో ఉన్న సాల్ట్ వల్ల ఆ మెటల్ విండోకి ఉన్న బోల్ట్లు తుప్పు పెట్టి లూజ్ అవుతాయి అంతే
తర్వాత చేసిన ఇన్వెస్టిగేషన్ బట్టి షిరాటోరి తన బాడీని దగ్గరగా కుదించి అందులో నుండి దూరేలా చేశాడు మామూలు మనిషికి ఇన్ని స్కిల్స్ ఉండడం చాలా కష్టం తర్వాత ఆ జైలు మ్యూజియం టెర్రస్ మీద నుండి బయటికి ఎస్కేప్ అయ్యాడు చరిత్ర ప్రకారం ఆ జైలు నుండి ఒక్క క్రిమినల్ కూడా ఎస్కేప్ అవ్వలేదు అప్పట్లో ఇది ఒక సంచలనం అందుకే షిరాటోరికి ఆ జైలు మ్యూజియంలో ఒక విగ్రహం కూడా ఉంది మూడోసారి ఎస్కేప్ అయిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు కొండల్లో ఎవరికీ తెలియకుండా ఉన్నాడు ఒకరోజు సిటీ దగ్గరలోకి వచ్చి ఆకలి వేసి ఒక పొలంలో టొమాటోలు తీస్తుండగా అక్కడ ఉన్న రైతు షిరాటోరీతో గొడవ పడ్డాడు కొద్దిసేపు గొడవ తర్వాత ప్రాణభయంతో ఆ రైతుని చంపేశాడు తర్వాత పోలీసులకు దొరికి నాలుగోసారి అరెస్ట్ అయ్యాడు ఈసారి సపోరో అనే కొత్త జైల్లో పెట్టారు ఆల్రెడీ మూడు సార్లు ఎస్కేప్ అయ్యాడు ఒక రైతుని చంపేశాడు కాబట్టి ఈసారి కోర్టు షిరాటోరికి మరణశిక్ష విధించింది ఇప్పుడు ఉన్న జైల్ రూమ్ లో అసలు కిటికీలు ఉండవు స్లాబ్ కూడా చాలా ఎత్తుగా ఉంటుంది షిరాటోరి ఎస్కేప్ అవ్వకుండా రోజు ఇరవై నాలుగు గంటలు చూడ్డానికి ఆరుగురు సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ ను పెట్టారు ఆ రూమ్ లో డిజైన్ మీద నమ్మకంతో షిరాటోరి చేతులకి సంఖ్యలు కూడా వేయలేదు అక్కడి నుండి తప్పించుకోవడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపాసిబుల్ కానీ షిరాటోరి నాలుగోసారి జైలు నుండి తప్పించుకున్నాడు తాను పడుకున్న బెడ్ కింద నుండి జైలు బయట వరకు ఒక టన్నెల్ తవ్వాడు పోలీసులకు అనుమానం రాకుండా పడుకున్నట్టు బెడ్ ఎత్తుగా ఉంచేవాడు అలా తనకి మరణశిక్ష అమలు చేసే లోపు మళ్లీ ఎస్కేప్ అయ్యాడు షిరాటోరి ఎస్కేపింగ్ టాలెంట్ కి అతని స్కిల్స్ కి పోలీసులు కోర్టులు అలసిపోయారు మళ్లీ ఐదోసారి దొరికిన తర్వాత కోర్టులో హాజరుపరిచారు తాను నాలుగు సార్లు ఎస్కేప్ అయిన ఒక్క పోలీసును కూడా గాయపరచలేదు అలాగే ప్రాణభయంతో ఆ రైతుని చంపాడు కాబట్టి ఇతనికి మరణశిక్ష రద్దు చేసి ఇరవై సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష వేస్తున్నట్లు కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది అప్పటికే నలభై సంవత్సరాల వయసు పైబడ్డ షిరాటోరి ఇక పారిపోకుండా ఉందామని ఫిక్స్ అయ్యి జైల్లోనే ఉన్నాడు ఇరవై సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష తర్వాత బయటికి వచ్చి మామూలు జీవితం జీవించాడు నెంబర్ టూ ఎల్ చాపో ఇతను అసలు పేరు గుజ్మాన్ మెక్సికో దేశాన్ని ఆల్మోస్ట్ ముప్పై సంవత్సరాల పాటు గడగడలాడించిన మోస్ట్ వాంటెడ్ డ్రగ్ డీలర్ చాలా ప్రమాదకరమైన నేరస్తుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో పుట్టిన ఎల్చాపోని టీనేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంట్లో నుండి బయటికి పంపేశారు అప్పటి నుండి డబ్బుల కోసం డ్రగ్స్ అమ్మడం మొదలు పెట్టాడు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ లో ఎల్చాపో పనిచేసే డ్రగ్ కంపెనీ ఓనర్ ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు అదే అవకాశంగా చూసుకుని ఎల్చాపో మెక్సికోలో డ్రగ్స్ బిజినెస్ పెంచి ఒక సొంత కంపెనీని స్టార్ట్ చేశాడు తన దారికి అడ్డు వచ్చిన వాళ్ళని కనబడకుండా చేసేవాడు ఎర్లీ నైన్టీస్ లో మెక్సికోలో మోస్ట్ వాంటెడ్ అండ్ డేంజరస్ క్రిమినల్ అయ్యాడు చివరికి నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ లో మెక్సికో పోలీసులు ఎల్చాపోని అరెస్ట్ చేశారు కోర్టు తీర్పు ప్రకారం ఇరవై సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష పడింది జైల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా తన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడి బయట డ్రగ్స్ బిజినెస్ నడిపించేవాడు అరెస్ట్ అయిన ఎనిమిది సంవత్సరాల తర్వాత రెండు వేల ఒకటిలో జైలు సిబ్బందికి లంచాలు ఇచ్చి ఎస్కేప్ అయ్యాడు జైల్లో ఎల్చాప ఉండే రూమ్ లాక్ ని అక్కడ కాపలా ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డు ఓపెన్ చేశాడు తర్వాత జైల్లో ఖైదీల బట్టలు ఉతికే అతను ఒక లాండ్రీ కార్ట్ లో అక్కడి నుండి ఎల్చాపోని ఎవరికి అనుమానం రాకుండా జైల్ మెయిన్ గేట్ బయటికి తీసుకెళ్లాడు అక్కడి నుండి అతని మనుషులు కార్ లో తీసుకెళ్లిపోయారు ఈ ఎస్కేప్ అవడానికి ఎల్చాపో జైల్లో పనిచేసే డెబ్బై ఎనిమిది మందిని డబ్బుతో కొనేశాడు తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఎల్చాపో పోలీసులకు దొరకలేదు ఈ టైంలోనే డ్రగ్స్ బిజినెస్ బాగా పెరిగి రెండు వేల తొమ్మిది ఫోర్బ్స్ లిస్ట్ లో వరల్డ్ రిచెస్ట్ పర్సన్స్ లిస్ట్ లో స్థానం సంపాదించాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో పోలీసులు ఎల్చాపోని మళ్లీ అరెస్ట్ చేశారు ఈసారి జైలు దగ్గర సెక్యూరిటీని పెంచి అసలు కిటికీలు కూడా లేని ఒక రూమ్ లో పెట్టారు ఆ రూమ్ లో సెక్యూరిటీ కెమెరా ఒక బాత్రూమ్ ఒక బెడ్ మాత్రమే ఉంటాయి మెక్సికో ప్రెసిడెంట్ అప్పుడే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఈసారి ఎల్చాపో జైలు నుండి తప్పించుకోవడానికి అవకాశమే లేదు అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎయిటీన్ మంత్స్ తర్వాత జులై రెండు వేల పదిహేనులో ఎల్చాపో మళ్లీ జైలు నుండి ఎస్కేప్ అయ్యాడు జైలు నుండి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇల్లు ఉంది అక్కడ నుండి ఎల్చాపో ఉన్న జైలు సెల్ వరకు ఒక అండర్ గ్రౌండ్ టన్నెల్ తవ్వారు అతను ఉన్న రూమ్ లో బాత్రూమ్ ఒకటే సెక్యూరిటీ కెమెరాలో కనిపించదు లెవెంత్ జులై టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రోజున బాత్రూమ్ లోకి వెళ్లిన ఎల్చాపో ఇరవై ఐదు నిమిషాల పాటు బయటికి రాకపోయేసరికి పోలీసులకు అనుమానం వచ్చి ఆ రూమ్ లోపలికి వెళ్లారు కానీ అప్పటికే ఎల్చాపో బాత్రూమ్ లో ఉన్న టన్నెల్ ద్వారా ఎస్కేప్ అయ్యాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కిలోమీటర్ల పొడుగు ముప్పై మూడు అడుగుల లోతులో ఉన్న ఆ టన్నెల్ చూసి మెక్సికో పోలీసులు షాక్ తిన్నారు అందులో కలర్ఫుల్ లైటింగ్ ఒక మోటార్ వెహికల్ కూడా ఉంది అప్పుడు తప్పించుకున్న ఎల్చాపోని మళ్లీ ముచ్చటగా మూడోసారి పోలీసులు రెండు వేల పదహారులో అరెస్ట్ చేశారు మెక్సికోలో అత్యంత ఎక్కువ సెక్యూరిటీ ఉన్న జైలు నుండే తప్పించుకున్నాడు ఇక ఇతన్ని ఆపడం మన వల్ల కాదని ఎల్చాపోని ఇప
చేసింది చిన్న దొంగతనమైన కోర్టు కఠినంగా వ్యవహరించి జాన్ కి పదేళ్లకు పైగా జైలు శిక్ష వేసింది జైల్లో ఉన్న టైంలో జాన్ కి చాలా మంది ఖైదీలు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు బయటికి వచ్చాక ఏ బ్యాంకులు రాబరీ చేయాలో ప్లాన్ కూడా వేసుకున్నారు నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో జైలు నుండి బయటికి వచ్చాక అనుకున్న ప్లాన్ ప్రకారం ఒక అమెరికన్ నేషనల్ బ్యాంక్ నుండి పదివేల డాలర్లు కొట్టేశారు ఆ రాబరీ తర్వాత ఓహియాలో ఇంకో బ్యాంక్ రాబరీ చేశారు పోలీసులు జాన్ డిల్లంగర్ ని ట్రాక్ చేసి పట్టుకున్నారు కొద్ది రోజులు జైల్లో ఉన్నాగా డిల్లంగర్ గ్యాంగ్ గన్స్ పట్టుకుని డైరెక్ట్ గా అతను ఉన్న జైలుకి వెళ్లి పోలీసులను బెదిరించి జాన్ తో ఎస్కేప్ అయ్యారు అదే టైంలో ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ని కూడా కాల్చి చంపేశారు తర్వాత ఇంకొన్ని బ్యాంకులు రాబరీ చేశారు ఒక రోజు ఈస్ట్ చికాగో బ్యాంక్ లో రాబరీకి ట్రై చేస్తుండగా జాన్ డిల్లంగర్ గ్యాంగ్ అంతా పోలీసులకు దొరికిపోయింది అలా రెండోసారి జాన్ జైలుకి వెళ్లాడు ఈసారి అతను ఉంచిన జైలు పేరు క్రౌన్ పాయింట్ జైల్ అప్పట్లో దానిని ఎస్కేప్ ప్రూఫ్ జైల్ అని పిలిచేవారు అంటే అప్పటి వరకు ఒక్క ఖైదీ కూడా అక్కడి నుండి ఎస్కేప్ అవ్వలేదు కానీ అరెస్ట్ అయిన రెండు నెలల్లోనే జాన్ అక్కడి నుండి ఎస్కేప్ అయ్యాడు జైల్లో దొరికిన ఒక చెక్క ముక్కని గన్ షేప్ లో తయారు చేశాడు తర్వాత షూ పాలిష్ చేసుకునే బ్లాక్ కలర్ ని దానికి వేసి సేమ్ ఒరిజినల్ గన్ లా తయారు చేశాడు ఆ డూప్లికేట్ గన్ ని పోలీసుల మీద గురిపెట్టి మెల్లగా నడుస్తూ అక్కడ ఉన్న ఒరిజినల్ గన్ అని తీసుకున్నాడు తర్వాత పోలీస్ కారు లో జైలు నుండి పారిపోయాడు ఈ ఎస్కేప్ అప్పట్లో అమెరికాలో ఒక బ్రేకింగ్ న్యూస్ అయ్యింది ఒక్కడు కూడా ఎస్కేప్ అవ్వని జైలు నుండి కేవలం ఒక డూప్లికేట్ గన్ ను చూపించి ఎస్కేప్ అయ్యాడని జాన్ డిల్లంగర్ ని జనాలు హీరోలా చూసేవారు ఈ ఎస్కేప్ అయిన నాలుగు నెలల తర్వాత ఒక థియేటర్లో ఉన్నాడని పోలీసులకు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో దాని చుట్టూ బ్లాక్ చేశారు కొద్దిసేపు తర్వాత జాన్ థియేటర్ బయటికి రావడంతో పోలీసులకి అతనికి మధ్య కాల్పులు జరిగాయి ఆ కాల్పుల్లో జాన్ డిల్లంగర్ ని పోలీసులు చంపేశారు నెంబర్ ఫోర్ రాజర్ బుషల్ నైన్టీన్ టెన్ లో సౌత్ ఆఫ్రికాలో పుట్టిన రాజర్ బుషల్ చిన్నప్పటి నుండి యూకేలో పెరిగాడు ఎడ్యుకేషన్ అయిన తర్వాత బ్రిటిష్ ఎయిర్ఫోర్స్ లో జాయిన్ అయ్యాడు నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం టైంలో జర్మనీతో యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు రాజర్ బుషల్ తన ఎయిర్క్రాఫ్ట్తో యుద్ధానికి వెళ్లాడు అప్పటికే రెండు ఎనిమిది ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్ ను కూల్ చేసిన రాజర్ మూడో రౌండ్కి వెళ్లిన తర్వాత తాను ఉన్న ఎయిర్క్రాఫ్ట్ జర్మనీ ఆక్రమించిన ల్యాండ్లో కూలిపోయింది రాజర్ బుషల్ పారిపోవడానికి ట్రై చేసిన జర్మనీ సైనికులు పట్టుకుని యుద్ధ ఖైదీలా ఒక క్యాంప్లో పెట్టారు అలా చాలా మంది బ్రిటిష్ సైనికులు జర్మనీలో అరెస్ట్ అయ్యారు అప్పట్లో జర్మనీలో హిట్లర్ అధికారంలో ఉండటం వల్ల యుద్ధ సైనికులైనా ఖైదీలైనా పారిపోయేంత ధైర్యం చేసేవారు కాదు కానీ రాజర్ బుషల్ కి అలాంటి క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లో ఎలా ఆలోచించాలో బాగా తెలుసు తనతో పాటు ఉన్న సైనికుల్ని ఒక గ్రూప్ లా తయారు చేసి అక్కడి నుండి ఎస్కేప్ అవ్వాలని ప్లాన్ చేశారు ఆ క్యాంప్ నుండి కొంత దూరం బయట వరకు ఒక టన్నెల్ తవ్వడం మొదలుపెట్టారు జూన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ లో కంప్లీట్ అయిన ఆ టన్నెల్ ద్వారా రాజర్ తో పాటు పదిహేడు మంది బ్రిటిష్ సైనికులు ఎస్కేప్ అయ్యారు ప్రాణాలకు తెగించి ఆ క్యాంప్ నుండి ఎస్కేప్ అయ్యారు కానీ జర్మనీ బార్డర్ దాటలేకపోయారు బయటకు వచ్చిన వారం రోజుల్లోనే అందరూ జర్మనీ సైనికులకు దొరికిపోయారు మళ్లీ వాళ్లను పట్టుకుని ఈసారి ఇంకో వార్ క్యాంప్ లో పెట్టారు అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ వన్ లో ఆ క్యాంప్ లో ఉన్న ఖైదీలందరినీ ఒక ట్రైన్ లో ఇంకో క్యాంప్ కి తీసుకెళ్లారు ఆ ట్రైన్ స్లో అయ్యే టైంలో రాజర్ బుషల్ జఫో కెదరు కిందకు దూకేశారు కానీ జర్మనీ వదిలి బయటికి వెళ్లాలంటే చాలా కష్టమైన పని అలా ఏడు నెలల పాటు శత్రుదేశమైన జర్మనీలోనే అండర్ గ్రౌండ్ లో తలదాచుకున్నారు మళ్లీ మే నైన్టీన్ ఫార్టీ టూ లో జర్మనీ సైనికులు వాళ్లను పట్టుకుని జైలుకి తరలించారు అప్పుడే ది గ్రేట్ ఎస్కప్ ఆఫ్ రాజర్ ప్లాన్ మొదలైంది క్యాంప్ లో ఉన్న అందరు సైనికుల్ని బుషల్ మోటివేట్ చేశాడు ఈసారి క్యాంప్ నుండి బయట వరకు మూడు టన్నెల్స్ తవ్వుదాం ఎంతమంది కుదిరితే అంతమంది ఎస్కేప్ అవుదాం అని ప్లాన్ చేశాడు ప్లాన్ ప్రకారం ఆరు వందల మంది యుద్ధ ఖైదీలు కలిసి మూడు టన్నెల్స్ తవ్వడం మొదలుపెట్టారు నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ సంవత్సరానికి మూడు టన్నెల్స్ లో ఒకటి కంప్లీట్ అయింది ఆ టన్నెల్ ద్వారా రోజర్తో పాటు డెబ్బై ఆరు మంది ఎస్కేప్ అయ్యారు ఒక ట్రైన్ ఎక్కి కొంత దూరం వెళ్లారు ఆ తర్వాత రోజు ఇంకో స్టేషన్ లో ట్రైన్ కోసం ఎదురు చూస్తుండగా మళ్లీ జర్మనీ సైనికులకు దొరికేశారు నెలల పాటు కష్టపడి టన్నెల్స్ తవ్వినా ఒక్క ఎస్కేప్ ప్లాన్ కూడా సక్సెస్ అవ్వలేదు తర్వాత హిట్లర్ ఆదేశాల ప్రకారం ఆ డెబ్బై ఆరు మందిలో యాభై మందిని కాల్చి చంపేశారు ఇది యుద్ధానికి పెట్టుకున్న రూల్స్ ప్రకారం ఇల్లీగల్ పని కానీ హిట్లర్ అలాంటి వాడు మనందరికీ తెలిసిన విషయమే నెంబర్ ఫైవ్ మౌంట్ జాయ్ ప్రెజెంట్ హెలికాప్టర్ ఎస్కేప్ ఈ ఇన్సిడెంట్ అక్టోబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఐర్లాండ్ లో జరిగింది మన సినిమాల్లో చూపించినట్లు డైరెక్ట్ గా జైలుకి హెలికాప్టర్ వేసుకుని వెళ్లి ముగ్గురు ఖైదీలను బయటికి తీసుకొచ్చేశారు అసలు స్టోరీలోకి వెళ్తే నైన్
అక్కడ ఇంకో ఇద్దరు గన్స్ పట్టుకుని హెలికాప్టర్ ఎక్కారు అలా వాళ్ళు ఆ హెలికాప్టర్ ని ఐజాక్ చేశారు మేము చెప్పినట్లు వింటే నేను ఏం చేయకుండా వదిలేస్తాం అని పైలట్ ని భయపెట్టారు హెలికాప్టర్ వెళ్లే రూటు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ సిబ్బందికి తెలియకుండా జాగ్రత్త పడ్డారు కొద్దిసేపటికి ఆ హెలికాప్టర్ మౌంట్ జాయ్ ప్రజెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళింది జైల్లో ఒక ఖాళీ స్థలంలో ల్యాండ్ అయింది అక్కడ ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్ హెలికాప్టర్ ను చూసి సడన్ గా చెక్ చేయడానికి డిఫెన్స్ మినిస్టర్ వస్తున్నాడేమో అనుకున్నాడు ఆ జైల్ ఖైదీలకి అది ఎస్కే ప్లాన్ అని అర్థమయ్యి అందరూ అక్కడ ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కి అర్థంగా నుంచున్నారు ఈ లోపు ముగ్గురు ఖైదీలు హెలికాప్టర్ ఎక్కేశారు ఇదంతా చూసి పోలీసులకి ఆ హెలికాప్టర్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ది కాదు ఎస్కేప్ ప్లాన్ అని అర్థమయ్యే లోపు అక్కడ నుండి వాళ్ళు హెలికాప్టర్ లో ఎస్కేప్ అయ్యారు ఈ ఎస్కేప్ చాలా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ గా ప్రపంచం మొత్తం పాపులర్ అయింది ఎందుకంటే అప్పట్లో ఐర్లాండ్ లో డిఫెన్స్ మినిస్టర్ అయినా ఏ మినిస్టర్ అయినా కేవలం కార్ లో ట్రావెల్ చేసేవారు ఆ రోజు పోలీసులు హెలికాప్టర్ చూసి మినిస్టర్ వస్తున్నాడని ఎలా అనుకున్నారు కనీసం అది కూడా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అలాగే మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్